Può sembrare strano che un autore come Paolo Sorrentino, uno dei più importanti registi italiani contemporanei, uno che ha vinto, leggo l'elenco delle cose che ha fatto, un Oscar, 5 Davide Donatello con 13 candidature, 2 Palme d'Oro con 6 candidature, 8 Nassi d'Argento con 9 candidature, 7 Ciacche d'Oro con 4 candidature e tanti tanti altri premi. Sembra strano, dicevo, che questo regista, quindi di successo, sia in realtà un regista di solitudini, perché in tutti i suoi film, declinato in vari modi, c'è questo concetto della solitudine, c'è questo senso dello smarrimento, c'è questa ricerca in una desertificazione di sentimenti, c'è la ricerca di ritrovarsi, un, un desiderio quasi di non smarrirsi, di non perdersi. Mi spiego meglio questa cosa perché può essere interessante. Già in un uomo in più, in realtà abbiamo visto il suo film di esordio, è una storia di due solitudini, va bene? Cioè quella del cantante e quella del calciatore, ambedue dispersi, no? quasi sull'oro di un fallimento e proprio per questo fallimento costretti quasi a perdersi, dannatamente proprio costretti a perdersi. Nelle conseguenze dell'amore di nuovo la solitudine di questo uomo di denaro, di questo uomo che sta in questo esilio dorato nella Svizzera e ha soltanto questo filo d'amore, questa specie di filo d'Arianna in questo labirinto finanziario che è fatto di solitudine e di droga, solo questa apparenza femminile per la quale lui è disposto a perdere tutto. E di nuovo nel Divo, il film ispirato alla vita di Giulio Andreotti, è di nuovo la solitudine del potere, quest'uomo che ha tutto e che in realtà è a casa con la moglie davanti al televisore a vedere uno dei tanti programmi nazionali popolari, un uomo che potrebbe avere tutto. Quindi è questa solitudine quasi ti opprime, ti schiaccia, la stessa che è la solitudine dei vecchi di Yacht, è la stessa solitudine del divo rock interpretato da Sean Penn, la stessa cosa in realtà che c'è nel grande bazar di Roma della grande bellezza in cui fra feste e personaggi incredibili in realtà il nostro protagonista si muove solo un Tony Servillo bravissimo e straordinario si muove solo Jeb Gambardella proprio alla ricerca anche lui di un filo di Arianna che poi in realtà si risolve in una cena con la domestica, nonostante tutto il clamore e tutti i lustrini e la brezza che c'è intorno. C'è anche loro, in cui questa metafora su Berlusconi chiaramente esemplifica in maniera totale la solitudine del potere e il potere che quasi fa cocita se stesso. La stessa cosa, sotto certi aspetti, può apparire anche in questo ultimo film, di Sorrentino, che appunto è stata la mano di Dio, P proprio perché la mano di Dio c'è di nuovo questo senso del grande palcoscenico, in questo caso è Napoli, tant'è vero che il film proprio comincia con una specie di occhio divino su Napoli, una visione dall'alta, un'inquadratura straordinaria di grande bellezza e di grande perizia tecnica, che poi si va a chiudere quasi in un vicolo dove arriva questa Rolls Royce dove un, un incredibile Enzo De Caro sostiene dall'interno di una Rolls Royce elegante e cortesissimo di essere San Gennaro. Quindi un inizio quasi onirico in realtà è come sempre accade in Sorrentino una specie di contromenzogna perché questo inizio onirico in realtà poi rivela che cosa? Rivela che questo immenso palcoscenico che è Napoli, dove tutti agiscono e si rappresentano, in realtà dietro le quinte nasconde di nuovo la solitudine. E in questo caso nasconde le solitudini di un'intera famiglia, nasconde le solitudini di tutti i personaggi. E tutti questi personaggi che ci sono e che sono rappresentati con grande acume, con grande perizia, quasi sul limite del grottesco, c'è in realtà un sapore più che di Fellini a mio giudizio, di Almodovar, e addirittura c'è un sapore con questo, forse mi viene in mente per via di Almodovar, il grottesco di certe 
illustrazioni di Goya quasi, cioè mh, più che giocondità c'è un, un barocco senso dell'orrore, come se l'anima spagnola della Napoli eh, rigurgitasse, proprio il termine esatto, rigurgitasse in questa umanità ribollente e composta, tutta un'umanità che in realtà sogna, perché tutto il film è proprio un paradosso fra la realtà e l'immaginazione, ma un'immaginazione particolare, perché per sia Patrizia, che è una splendida Luisa Ranieri, bellissima e straordinaria, proprio nella pienezza dei suoi 40 anni, e che posso capire benissimo come l'adolescente protagonista del film, Filippo Scotti, ne sia praticamente rapito, questo giovanissimo protagonista, bravo, che ha guadagnato anche il premio Marcello Mastroianni per la sua interpretazione alla mostra di Venezia, proprio perché ha le sottigliezze, le attenzioni, i timori, i tremori proprio di un adolescente timido e chiuso, come probabilmente sarà stato uh, Paolo Sorrentino e di fronte a questa bellezza femminile in, che ha come fuga, e questa è la chiave di volta di tutto il film, l'immaginazione. Nel caso di Zia Patrizia è il delirio, perché be è bella e malata, ma tutti gli altri personaggi hanno un delirio, hanno una fuga nell'immaginazione. Lo ha la mamma del protagonista, che è Teresa Saponangelo, davvero brava e particolare, e sensibile, attenta, in una delle scene più belle addirittura è quando parla, attraverso, parla con il figlio attraverso la porta, non dico in quale condizione, ma c'è una situazione di grande poesia e di grande emozione in quel momento, questa mamma attenta, questa mamma capace di fargli gli scherzi, ecco questa è la sua evasione, come per Tony Servillo, questo papà un po' beffardo, attento, distratto e cialtrone sotto certi aspetti, ma molto simpatico, è chiaramente la sua azione è l'amante. Esattamente come per lo zio interpretato da Carpentieri, in cui la sua fuga, la sua immaginazione è Diego Armando Maradona, visto come in funzione politica, cioè quasi un eroe antiimperialista perché riesce a beffare l'Inghilterra facendo un gol di mano, quindi barando. Ecco, è questa forse un'altra delle chiavi del film, è questo barare con la vita, cioè giocare un ruolo ma in realtà viverne un altro. Esattamente come fa il nostro personaggio quando eh, si trova chiuso dentro se stesso e l'unico modo che ha di uscire è quello quasi di fronte al dramma grande della sua vita, al dramma che gli cambia la situazione e che lo costringe e costringe noi spettatori a passare dal grande palcoscenico al privato del nostro protagonista in questa scena epocale in cui il medico non parla, in cui le porte sono chiuse, in cui non si riesce a passare oltre quella barriera che è chiamata la morte. In questo caso la più grande delle illusioni, che è quella del nostro protagonista ed è quella di tutta una città, di tutta una collettività, qual è? È questo santo laico, questo santo contemporaneo, questo mito salvifico di oggi che è rappresentato da Diego Armando Maradone, il calciatore che risolverà il Napoli, che darà al Napoli la gloria, che darà al Napoli lo scudetto ed è visto proprio come esattamente sia Patrizia all'inizio delira per questa Rolls Royce antica che si apre dentro Cenzo De Caro che dice con estrema grazia e simpatia sono San Gennaro e così tutto il popolo di Napoli e anche il nostro protagonista aspetta l'arrivo di Diego Armando Maradona e sarà proprio Diego Armando Maradona a fare non solo il miracolo a Napoli ma il miracolo al nostro protagonista perché per una serie di coincidenze non voglio spoilerare sarà la sua salvezza ecco la chiave come ho ripetuto il film ha diverse letture ma questo culto laico questa forma di madonna del popolo nel senso che il mito del calcio assurge 
quasi ad elemento salvifico, a, ad elemento, ad epifania, ecco, è molto importante ed è molto importante per il film perché dà proprio il senso della grande illusione in cui viviamo tutti e l'unico modo per uscire da questa, da questa grande illusione è quello di, di perpetuarla, perpetuarla con un altro mito che è quello del cinema ed è la via della salvezza che sceglie il protagonista, cioè che cosa fa? Per uscire dalla sua situazione prende la via dell'immaginazione e l'immaginazione è quella che ti porta al cinema e tramite l'incontro con il regista Capuano qui magari è esagerato nelle sue, nel, nel suo ritratto a mio giudizio in maniera forse eccessiva proprio da Deus ex machina ehm, che grida e che si agita un po' troppo ma tuttavia cioè il personaggio non parlo del regista perché è il personaggio che viene interpretato tuttavia ha questa funzione proprio di perché per capoano un'altra forma di evasione un altro modo per lottare contro la durezza della realtà è il contrasto e contrastarla e quindi suggerisce quasi a Paolo Sorrentino di contrastare la durezza della realtà con l'immaginazione e proprio con il cinema e quindi questo cinema che diventa salvifico esattamente come Maradona lo è per il calcio e tanto è vero che davvero nel caso di Paolo Sorrentino il cinema è stato salvifico perché ci ha regalato proprio una serie di film interessanti, particolari e straordinari e proprio per questo dobbiamo cioè proprio apprezzare e verificare come la solitudine e il dolore siano in realtà un lievito, per poter, un lievito che si dilata e che diventa come uno specchio nel quale la vita si riflette e riflettendosi è come se fosse su un grande schermo e ci torna da noi in una forma che possiamo accettare. Una citazione a parte, meglio secondo me, Betty Pedarazzi nel ruolo della baronessa, un ruolo veramente difficile in cui il suo fascino e la sua bravura, proprio il suo talento, secondo me eccellono proprio in maniera straordinaria e veramente veramente particolare perché il ruolo era particolarmente difficile e lei lo ha risolto con una grazia e con una femminilità straordinaria. Un'altra citazione assoluta è per dare ad Antonio, una direttrice della fotografia che ha iniziato con Pietro Marcello, quindi cioè ha esordito già particolarmente bene ed è, si è affermata in un campo tipicamente maschile con grande coraggio e con grande determinazione. Lei ha lavorato anche con Luca Bigazzi, uno dei migliori direttori della fotografia del nostro cinema, quindi ha avuto modo di apprendere e di fare personalmente delle esperienze molto particolari e di conseguenza si vedono proprio in questo film che ha una fotografia assolutamente originale e soprattutto ricca, piena di umore, di sapore, di colore proprio. Un altro personaggio molto importante per questo film è Cristiano Travaglioli al montaggio che ha potuto dare al film un ritmo abbastanza particolare perché il film è diviso praticamente in due parti ma in realtà eh, Travaglioli è riuscito a dargli un'omogeneità in cui il passaggio è soltanto emotivo e non è diciamo così eh, filmico, cioè non è tecnico il passaggio fra queste due parti e questo crea un'osmosi proprio fra la parte diciamo così palcoscenico e la parte solitudine che poteva essere molto difficile da realizzare e che invece in questo modo proprio si scioglie in maniera completa ed armonica. L'aneddoto di oggi proprio come nel caso del nostro personaggio di Filippo Scotti, questo giovane adolescente, che ha le prese con le prime pulsioni dell'amore e che passa da zia Patrizia alla baronessa ed è di nuovo con sempre una forma di immaginazione ed è questo grande segreto dell'adolescenza che in realtà l'amore più che vissuto e soprattutto sognato, ecco, 
anche nel mio caso un episodio in cui anch'io mi sono innamorato di una donna più grande e, ed è una storia molto curiosa e molto particolare perché in realtà io avevo una fidanzatina sui miei 17 anni, 16-17 anni e avevo fatto diciamo così un po' il birichino, cioè una festa, ero rimasto un po' incantato da un'altra ragazza e la mia fidanzatina mi ha fatto una specie di piccola scenata e mi aveva lasciato e io addolorato e triste perché chiaramente avevo, sapevo di, di essermi comportato male e vagavo, allora abitavo a Montemario, una domenica pomeriggio, quindi l'unico che ero rimasto da solo perché la mia fidanzatina mi aveva messo il bronzo e era andato a ballare con le amiche da un'altra parte che non sapevo neanche quale fosse, io a questo punto eh, vagavo da solo e mi sono allontanato sulla via trionfale arrivando fino dalle parti eh, di un ospedale che si chiamava San Filippo che era stato costruito da poco e sul muro di questo ospedale c'erano un grande cespuglio di rose che mi ha colpito e io ho pensato adesso prendo una di queste rose e aspetto la mia fidanzatina quando torna e mi presento con queste rose e mi faccio perdonare quindi ho trovato dei sassi e li ho messi uno sopra l'altro, ho scalato, più che scalato, pencolando, sono arrivato sulla cima di questo muro e ho preso queste rose, ma quando ho preso queste rose mi sono accorto che nel giorno di sotto, seduta su una panchina, c'era, a me è sembrato una donna, in realtà credo che oggi avesse avuto 26-27 anni, non di più, però insomma per me era una donna quasi matura allora che stava da sola su questa panchina sotto l'ombra di un albero che me lo ricordo benissimo di Lillà e mi ha colpito molto l'immagine di tristezza e di solitudine che aveva e mi è sembrata anche molto bella. Io probabilmente ho fatto un rumore, lei si è girata, mi ha guardato e io imbarazzato mi sono seduto come un ladro e lei mi ha sorriso. E allora io ho detto stavo prendendo dei fiori, mi scusi, come se lei fosse la padrona del posto. E lei mi ha detto, no, prego, anzi, addirittura si è alzata e mi ha dato questo mazzetto di fiori. Io sono rimasto molto colpito, aveva degli occhi verdi grandi, molto belli. Per cui io poi ho preso queste rose, ma il giorno dopo non ho resistito, ho rimesso quell'ora quell'ora i sassi nel muro, mi sono riaffacciato e è stato ancora lì. E ci siamo visti per 4-5 volte, parlandoci attraverso il muro. Però io finalmente, dopo 2-3 giorni, ho saltato il muro e sono andato dentro, le ho preso le mani, abbiamo parlato, lei aveva, si vedeva che aveva una specie di predisposizione nei miei confronti, ma quando io ho provato a baciarla lei si è rifiutata e per quanto io ho insistito lei si è rifiutata sempre. Io chiaramente ero molto timido perché lei era più grande di me, quindi eh, facevo soltanto delle mosse nei suoi confronti, non avevo il coraggio, cioè diciamo così, di, di, di prenderla, no? E lei mi tratteneva e questo non faceva altro che aumentare il desiderio e struggermi, per cui io eh, dopo 3-4 volte un giorno l'ho presa, eh, accecato completamente dal desiderio e l'ho baciata. Lei mi ha risposto con un'intensità, con una passione straordinaria e, e poi si è alzata e è andata via, eh, quasi piangendo, non so, e non l'ho più vista, e sono tornato altre 4, 5, 6 volte, non l'ho più vista e non c'è stato modo di vederla. E poi ho capito perché, perché un giorno parlando con la mamma di un mio amico, lei mi ha detto, ah, poi state attenti quando andate a San Filippo, perché ci hanno portato delle persone malate di tubercolosi. E io, spaventato, ho capito che questa ragazza, era malata di tubercolosi, probabilmente per questo non voleva baciarmi. E quando io l'ho baciata, probabilmente ho corso un grandissimo rischio e lei non ha resistito, però mi ha scacciato per varie volte. Quindi io per un istante ho avuto paura, ma poi ho pensato che era un desiderio talmente grande che mi avrebbe protetto. E infatti l'amore mi ha protetto, non mi sono mai ammalato e ho conservato quel bacio, quel rischio, quella paura quel sogno per tutta la vita, sempre.